நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டனிஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சக்தி கௌசல்யா அவங்களோட திருமணத்துக்கு பிறகு சக்தி அவர்கள் மீது தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் பாலியல் ரீதியான குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்பட்டுட்டே இருந்தது அந்த சர்ச்சைகளுக்கு முடிவு கட்டுற விதமாக ஒரு தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க அது என்ன தீர்ப்பு அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த கௌசல்யா சங்கர் அப்படின்ற வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வாலிபரை திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க இதுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற கௌசல்யாவோட அப்பா அம்மா மற்றும் உறவினர்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் மாதம் சங்கர ஆணவ படுகொலை செய்கிறாங்க இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு கௌசல்யா தன்னோட அப்பா அம்மான் கூட பார்க்காம அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தே தீர்வேனு கடுமையாக போராடுறாங்க இந்த போராட்டத்தின் இறுதியாக கடந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் மாதம் ஒரு ஆறு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கிறாங்க நீதிமன்றம் இதன் பிறகு தன்னை ஒரு சமூக போராளியாகவும் சமூக ஆர்வலராகவும் அறிவித்துக் கொண்ட கௌசல்யா ஆணவ படுகொலைக்கு எதிராக தனிச்சட்டம் கொண்டு வரதுக்கு நான் போராடுவேன் அப்படின்ற கருத்தை வெளியிடுறாங்க அவங்க கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நிமிர்வு கலையகத்தின் தலைமை ஆசான் பொறுப்பில் இருக்கும் சக்தி அப்படின்ற நபரை திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்களோட திருமணம் கோவை பெரியார் படிப்பகத்தில் நடந்தது இவங்களோட திருமணம் ரொம்பவே பரவலாக பேசப்பட்டது ஒரு முற்போக்கான திருமணம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் எந்த அளவுக்கு பரவலாக இவங்களோட திருமணம் பரபரப்பாக பேசப்பட்டதோ அதே அளவுக்கு ஈக்குவலாக சக்தி அவர்கள் மீது திருமணம் நடந்த சில மணி நேரத்தில் இருந்தே தொடர்ந்து பாலியல் ரீதியான குற்றச்சாட்டுகள் சமூக வலைதளங்களில் வைக்கப்பட்டுட்டே இருந்தது இந்த பிரச்சனை இந்த சர்ச்சை ரொம்பவே பெருசாச்சு இந்த சர்ச்சைக்கு ஒரு முடிவு கட்டுற விதமாக இதுக்கு ஒரு சரியான தீர்ப்பு வழங்கணும் அப்படின்றதுக்காக பெரியார் திராவிட கழகத்தின் தலைவர் கொளத்தூர் மணி மற்றும் தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்க கழகத்தின் தலைமை குழு உறுப்பினர் தியாகு அவங்ககிட்ட இது சம்பந்தமான தீர்ப்பு வழங்க சொல்லி பொறுப்பப்படுகிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இது சம்பந்தமான விசாரணையை கடந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி பெரியார் திராவிட கழகத்தின் அலுவலகத்தில் காலைல பத்து மணிலிருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் நடத்துறாங்க அதன் பிறகு மனித இயக்கத்தைச் சேர்ந்த செல்வி பொதுநல மாணவர் எழுச்சி இயக்கத்தினுடைய தோழர் வளர்மதி மற்றும் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு இயக்க தோழர் பார்த்திபன் இவங்க மூணு பேர் கூடையும் கலந்துரையாடி ஒரு தீர்ப்பை வழங்குறாங்க அவங்க கொடுத்த தீர்ப்பின்படி அவர் மீது வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் என்னென்ன தீர்ப்பு என்னன்னு இப்போ பார்க்க சக்தி தான் காதலிச்ச பெண்ணை கைவிட்டுட்டு கௌசல்யாவை திருமணம் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்றது தான் முதல் குற்றச்சாட்டு காதலை மாற்றிக்கிறதுக்கு அவர் உரிமை இருந்தாலுமே இந்த பிரச்சனையில் அந்த பெண்ணை விட்டுட்டு வேற ஒரு பொண்ணுகிட்ட போகிறது திரும்ப வந்து அந்த பெண்ணை நம்ப வச்சு ஒன்று சேர்றது அப்புறம் திரும்பவும் விட்டுட்டு வேற ஒரு பொண்ணுகிட்ட போகிறதுன்னு ஒரு தடவைக்கு மேலே பல தடவை இந்த மாதிரி நடந்திருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனையில் குறிப்பிட்ட அந்த பெண்ணுக்கு உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் கடுமையான உளைச்சலை தந்திருக்கிறதுனால இதை வந்து ஒரு குற்றமாக கருதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் தன்னோட சொந்த வாழ்க்கையில் ஆணவ படுகொலை காரணமாக தன்னுடைய காதலரை இழந்த கௌசல்யா மீண்டும் கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படியே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் அது முட்டாள்தனம் அதில் எங்களுக்கு எந்தவித உடன்பாடுமே கிடையாது ஆனால் கௌசல்யா சக்தியை திருமணம் பண்ணிக்கிற நோக்கத்திலையும் அவர் மீது கொண்ட காதல்னாலையும் அவரை கண்டிக்காமல் விட்டது அவங்களோட பிழை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிமிர்வு கலையகத்தோட தலைமை ஆசான் அப்படின்ற பொறுப்பை பயன்படுத்தி தான் கிட்ட பறையிசை கற்றுக்க வர மாணவிகள் கிட்ட பாலியல் ரீதியான தொந்தரவு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றதும் அந்த பாலியல் ரீதியான குற்றச்சாட்டு சம்பந்தமாகவே நிமிர்வு கலையகத்திலிருந்து இவர் நீக்கப்பட்டு பின்னாடி சில நாட்கள் கழிச்சு சேர்க்கப்பட்டார் அப்படின்றதும் ஒரு திருநங்கைக்கு பாலியல் ரீதியான தொந்தரவு கொடுத்திருக்கார் அப்படின்றதும் இவர் மீது வைக்கப்படுற அடுத்தடுத்த குற்றச்சாட்டுகள் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காகவே வேறு பெண்கள் மீது சில அவதூறு செய்கிறதும் இவர் மீது வைக்கப்படுற இன்னொரு குற்றச்சாட்டு இந்த குற்றச்சாட்டுகளில் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணா அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை மட்டும்தான் சக்தி ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு மற்ற எதையுமே ஒத்துக்கல மேலும் அவங்க கொடுத்துருக்க தீர்ப்பு என்னன்னா சக்தி பொது அவையில் வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் கௌசல்யா இது சம்பந்தமான வருத்தத்தை தெரிவிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அப்பவே நடந்து முடிச்சிருச்சு நிமிர்வு கலையகத்திலிருந்து சக்தி இப்பவே வெளியேறணும் ஆறு மாத காலத்துக்கு எந்த ஒரு பொது நிகழ்ச்சியிலையுமே பறையிசை இசைக்கக்கூடாது இழப்பீடு சம்பந்தமா ஆறு மாத காலத்திற்குள் மூன்று லட்சம் ரூபாய் அபராதத்தை சக்தி கட்டியாகணும் இந்த தீர்ப்பில் எந்த ஒரு பகுதி சம்பந்தமாக மேல்முறையீடு செய்யணும்னாலும் மூணு மாதத்துக்கு பிறகு தான் மேல்முறையீடு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட பிறகு தேவையற்ற செய்திகளை பரப்புறதோ அது சம்பந்தமான ஆட்களுக்கு தேவையில்லாமல் பேசுகிறதோ அவங்கள பற்றின விமர்சனங்களை தெரிவிக்கிறதோ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணால் இந்த தீர்ப்பு சம்பந்தமாக மீண்டும் பரிசீலனை செய்யப்படும் அப்படின்ற கருத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த தீர்ப்பெலாம் சொல்லி முடிச்ச பிறகு சக்தி தன்னோட எஃப்பி பேஜில் ஒரு கருத்தை வெளியிடுறாரு தோழர் கொளத்தூர் மணி மற்றும் தியாகு அவங்க கொடுத்த அறிக்கையில் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி 